നമസ്കാരം കണ്ണൂർ ഡീലക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കൊറിയൻ ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൊറിയൻ താരമുണ്ട് മാ ഡോക്സിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊറിയൻ ലാലേട്ടൻ എന്നൊക്കെയാണ് പേര് ഇപ്പോൾ വീണിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഡീറെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആ മൂന്ന് ആളുകളും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടണം എന്നതായിരുന്നു വിധി സിനിമയുടെ കാൽപ്പനികത മാറ്റിവെച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇതുപോലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പല രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലായിരിക്കണം എന്നില്ല പത്ര വാർത്തകളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു കുറ്റവാളിക്കും അയാളുടെ ചെയ്തികൾ ഭൂരിഭാഗവും ന്യായീകരിക്കുന്ന കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേർക്കും അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടേതായ കഥ അവരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാവുന്നു ഹ്യൂം സുഖ് ജിൻ ഇൽ സുങ് ഹോ എന്നിവരാണ് ഈ മൂന്ന് പേർ ഇവരിൽ രണ്ട് പേർ അവരുടെ സ്വന്തമായതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഒരു കൂട്ടരെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് അവർ അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റിയത് കൊണ്ടാവാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം അത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണവും മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഡീറയിൽ വഴിതെറ്റിയ ജീവിതങ്ങൾ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പുണ്യവാന്മാരൊന്നും ആക്കുന്നില്ല ഈ സിനിമയിലെ ഇവിടെയും സിനിമയിൽ കാണുന്നതിനും അപ്പുറം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകളും അവർക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വളരെ സത്യസന്ധമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥയും അങ്ങനെ തന്നെ സസ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്ററി ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ തെരുവിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലൂടെ പോകുന്നവരും അല്പം മാറ്റത്തോടെ ആണെങ്കിലും ആ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും ഒക്കെയായി നോക്കുമ്പോൾ ഡീറെയിൽഡ് പ്രേക്ഷകന് നല്ല ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമാക്സ് അതിൽ ദയയാണോ അതോ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ചിത്രം ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും താഴെ കമൻറ്റായി എഴുതുക ഞാൻ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാ റിവ്യൂസും ഒക്കെയായിട്ട് വീണ്